இந்த ஆட்சி வந்து ஓட்டு போட்டவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை ஓட்டு போடாதவர்களும் சேர்த்து தான் ஓட்டு போட்டவர்கள் மகிழ்ச்சி அடையணும் ஓட்டு போடாதவர்கள் இப்படிப்பட்ட ஆட்சிக்கு ஓட்டு போடாமல் விட்டுட்டோமே அப்படின்னு வருத்தப்படணும் அந்த அடிப்படையில் எங்களுடைய ஆட்சி இருக்குதுன்னு சொன்னேன் அந்த அடிப்படையில் தான் ஆட்சி நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதாவது நம்முடைய ஆளுநர் எப்போவுமே ஏட்டிக்கு போட்டி அதுதான் நம்முடைய ஆளுநருடைய பழக்க வழக்கம் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் திராவிடம் என்கின்ற சொல்லே அவருக்கு க வேப்பங்காயை போல் இருக்கிறது என்பது இதிலிருந்து நன்றாக தெரிகிறது திராவிட நாடு திராவிடருக்கே என்கின்ற கொள்கையோடு இயக்க ஆரம்பிக்கப்பட்ட கட்சி தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இது தமிழ் தாய் வாழ்த்து என்பது திமுக ஒன்றிய செயலாளரோ மாவட்ட செயலாளரோ கலைஞரோ எழுதியதல்ல தமிழ்நாட்டில் எத்தனை கல்வி நிறுவனங்கள் அரசு நிறுவனங்கள் தவிர தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் எத்தனை கல்வி நிறுவனங்கள் அண்ணாத்துறை பேர்ல இருக்கு கருணாநிதி பேர்ல இருக்கு ஸ்டாலின் பேர்ல இருக்கு அப்படிலாம் இருந்தாதான் அந்த தமிழ் மண் வந்து திராவிட மாடல் மண்ணு அர்த்தம் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டினுடைய அதிகமான கல்வி நிறுவனங்கள் ஒரு ஒரு பேர்ல இருக்குன்னா அது சுவாமி விவேகானந்தர் பேர்ல தான் இருக்கு விவேகானந்தர் தமிழன் கிடையாது பெங்காலி வங்காளம் அவரை பெற்றெடுத்திருக்கலாம் ஆனால் தமிழ்நாடு தான் விவேகானந்தரை தத்தெடுத்தது அதனால் அவரை கொண்டாடுகிறது தமிழ்நாடு நான் பழைய டைரக்டர் எல்லாம் பொழுது போகாம பார்த்து அதை பத்தி ஆய்வு செய்த காலங்கள் எல்லாம் உண்டு அந்த காலத்தில் லேண்ட்லைன் போன் வச்சிருக்கிறவங்க பேரு டெலிபோன் டைரக்டர் இருக்கும் முந்தைய காலத்தில் இருக்கும் இப்ப எல்லாம் இல்ல இப்ப நான் சொல்றது பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால அதை எடுத்து பார்த்தா எந்த ஊர் தமிழ்நாட்டில் அதை எடுத்து பாருங்க அது மதுரையா இருக்கலாம் கோயம்புத்தூரா இருக்கலாம் பொள்ளாச்சியா இருக்கலாம் திருப்பூரா இருக்கலாம் அந்த பழைய டெலிஃபோன் டைரக்டர் உங்கள் வீடுகளில் இருந்தால் கூட எடுத்து பாருங்கள் எல்லா ஊர்லேயும் விகின்ற கேட்டகரியில் எடுத்து பாருங்கள் நூற்றுக்கணக்கான விவேகானந்தர்ங்கிற பேரில் ஃபோன் வச்சுருப்பாங்க ஃபோன் இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் விவேகானந்தர் பேர் இருக்குது நேதாஜி பேர் இருக்குது காமராஜர் பேர் நிறையா வச்சுருக்காங்க காந்தி நேரு பேர் கூட நிறையா வச்சுருக்கிறாங்க இந்த திராவிட மாடல் பேர் எங்கேயுமே வச்சது இல்லை யாரும் பார்த்ததில்லை ஏன் இது தேசிய மண்ணுது தேசிய மண்ணுது நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் இந்திய தேசிய இராணுவம் அமைத்த போது அந்த இந்திய தேசிய இராணுவத்தில் ஐஎன்ஏ ஆசாத் ஹிந்து ஃபவுஸ் அதில் அதிகம் பேர் கலந்து கொண்டவர்கள் தமிழர்கள் நேதாஜி ஆர்மியில் அதிகமாக கூட இருந்தவங்க தமிழர்கள் அவர் பணம் கேட்ட போதெல்லாம் அள்ளி அள்ளி கொடுத்தவங்கெல்லாம் நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார் செட்டியார்கள் சிங்கப்பூரில் அவர் மைய வங்கி ஆரம்பிக்கிறப்போ அவங்க தான் மெயின் இன்வெஸ்டர்ஸ் அந்த பேங்க்கு சென்ட்ரல் பேங்க்கு ஐயா பசும்பன் தேவரவர்கள் குரலை ஏற்றுக்கொண்டு இந்திய தேசிய இராணுவத்தில் தங்களை இணைத்துக் கொண்ட இளைஞர்கள் எல்லாம் தமிழக இளைஞர்கள் நேதாஜி சொல்கிறாரு இந்த தமிழை நான் என்ன சொன்னாலும் செய்யறான இவனுக்கு நான் என்ன கைமாறு செய்ய போறேன் ஒரே ஒன்று தான் நான் இறைவனை வேண்டிக் கொள்ள முடியும் அடுத்த ஜென்மம் என்று ஒன்று இருந்தால் நான் தமிழனாக பிறக்க விரும்புகிறேன் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் எண்ணூத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் ஆரம்பிக்கிறப்போ காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய முதல் அரசியல் தீர்மானம் சென்னையிலிருந்து போன சுப்பிரமணிய ஐயர் கொடுத்த தீர்மானம் முதல் தீர்மானமே தமிழன் கொடுத்த தீர்மானம் தான் எங்குமே தேசிய உணர்வுல விட்டு கொடுத்தவங்களே இல்லை தென்னாப்பிரிக்கா மகாத்மா காந்தி போராடினார் தென்னாப்பிரிக்காவினுடைய காந்தியினுடைய போராட்டத்தில் கூட இருந்தவங்க தமிழர்கள் தான் காந்தி எழுதியிருக்கிறார் தமிழர்கள் இல்லைன்னா என் போராட்டம் எல்லாம் தோத்து போயிருக்கோம் கடைசி அவருக்கு பேர்வெல் கொடுக்கறாங்க நைன்டீன் அந்த பேர்வெல் அவருக்கு கிடைச்ச அத்தனை கிப்ட் பரிசு பொருட்கள் அவருக்கு கிடைச்ச மாலை சால்வை எல்லாம் இந்த தென்னாப்பிரிக்காவின் தமிழ் சங்க தலைவருக்கு நான் கொடுக்கறேன் ஏன்னா இந்த தமிழ இல்லைன்னு எனக்கு அந்த காந்தி இல்லைன்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு தான் அவர் ஊர் வந்து சேர்ந்தார் எல்லாவற்றிலும் தமிழர்கள் தேசியத்தோடு தங்களை இணைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தமிழ் சமுதாயம் தேசிய உணர்வு உள்ள சமுதாயம் ஆனால் தமிழ் அரசியல் பிரிவினை சொல்கிற ஒரு அரசியல் அடைந்தால் திராவிட நாடு இல்லைன்னா சுடுகாடுமா இல்லைனா திராவிட நாடு அடைவேன்னு சொன்னியே இல்லையே பின்னாலே சொன்னே ரைடர் கொடுத்தமே சுடுகாடு போகணும் அது போயிடும் நாங்க அப்படி வீராவேசம் பேசி தமிழை பிரிவினை உள்ளவர்களாக ஏதோ தமிழ் சமுதாயம் இந்தியாவோடு ஒட்டாததாக பேச ஆரம்பிக்கிறப்ப அப்படிதான் பேசுவான் அந்த இந்திய துணை கண்டத்தில் அப்படிமா இந்தியன் சப் கான்டினென்ட் இது வெள்ளக்காரம் பேசின வார்த்தை இந்தியன் சப் கான்டினென்ட் இந்தியா துணை கண்டம் எல்லாம் காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை இந்தியா ஒரே நாடு திருநாடு ஈவே ராமசாமி வந்து வைக்கத்துல போய் போராடினாராம் மக்களுக்காக எல்லாம் போராடினாராம் ஆலயத்துல அது ஆலய நுழைவு போராட்டம் இல்லை அது தெருவிழா நடந்து போற போராட்டம் அது ஈவேரா நடத்தின போராட்டம் இல்லை காங்கிரஸ் கட்சி நடத்தின போராட்டம் அப்ப ஜோசப்னு ஒருத்தர் காங்கிரஸ் தலைவரா இருந்ததுனால காந்தி சொன்னாரு இது இந்துக்களோட பிரச்சனைப்பா நீ கிறிஸ்தவன் 
என்னதா இருந்தாலும் நீ கிறிஸ்தவன் இந்து மதத்துல தலையிடுறேன்னு உனக்கு மேல விமர்சனம் வரும் நீ ஒதுங்கிக்கோ ஒரு இந்து ஒருத்தர் நடத்தட்டும் சொல்லி ஈவே ராம்சாமி நாயக்கர் இந்துன்னு நம்பி அந்த போராட்டத்துக்கு அவரை போய் அனுப்பிச்சாங்க அதே போராட்டத்துல ஈவேரா கூட கிருஷ்ணமாச்சாரிய ஐயர் என்ற ஒருவரும் கைதானார் வைக்கம் போராட்டத்துல அவர் எங்க பேர சொல்ல மாட்டேங்கிறியா ஈவேரா எத்தனை நாள் ஜெயில இருந்தாரோ அத்தனை நாள் அவர் இருந்தாரு அதையும் சொல்லல சரி வைக்கத்துல போய் போராடனே தமிழ்நாட்டுலயே ஒரு போராட்டம் பண்ணல மற்ற ஜாதி மக்களுக்கு பட்டியல் சமுதாய மக்களுக்கு ஆலய நுழைவுக்கு ஈவேரா ஏன் ஒரு போராட்டம் பண்ணல அதான் ஒரு பெரிய அத்லட் சொன்னா நான் அமெரிக்கால அறுபது அடி ஹைஜம் தாண்டு வேணா பரவாயில்லடா நம்ம ஊர்ல தாண்ட நம்ம ஊர்ல தாண்ட மாட்டேன் அமெரிக்கால போய் தாண்டு ஏன் இந்தியாவில தாண்ட மாட்டியா கேரளால போய் போராட்டம் நடத்துவ தமிழ்நாட்டுல நடத்த மாட்டியா நீதி கட்சி ஆட்சியில் இருக்கிற வரைக்கும் தீண்டாமை தவறு என்று சட்டமே இல்லை அன்டச்சபிலிட்டி இஸ் ஏ கிரைம் அப்படின்னு லா கிடையாது இட் இஸ் நாட் அன்லாஃபுல் அதை முதல் முதல்ல சட்டமாக்குனது ராஜாஜி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுல அவர் சிஎம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தீண்டாமை சட்டப்படி தவறு என்கிற சட்டத்தை ஏற்றினாங்க இந்த சமூக நீதி பேசுறவங்க ஆட்சியில ஒரு பட்டியல் சமுதாய அமைச்சர் கூட இல்ல ராஜாஜிங்கிற ஒரு பிராமணர் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகுதான் பட்டியல் சமுதாயத்தை சேர்ந்தவரை அமைச்சர் ஆக்கிடார் முனுசாமி பிள்ளை அப்படின்னு ஒருத்தர் அவர் பிள்ளைன்னு வரும் ஆனால் அவர் பட்டியல் சமுதாயத்தை சார்ந்தவர் தமிழக முதலமைச்சரும் அவருடைய சுப்புத்திரன் துணை முதல்வர் வீட்டுக்குள்ளே தானே எல்லாம் கட்சிக்காரனுக்கெல்லாம் ஒன்றும் மரியாதை கிடையாது நம்ம வெள்ளூர் இவராக இருந்தாலும் அவர் பேர் என்ன சீனியர் மினிஸ்டர் இருக்கார் ஒருத்தர் துறைமுருகனா ஆமாம் அதெல்லாம் வெளியில் தான் நிற்கணும்னு அந்த மாதிரி இருக்குன்னு இந்த ரெண்டு பேரும் மன நோயாளிகளைப் போல ரியாக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது உங்களுடைய மலிவான பிரச்சாரத்திற்கு தமிழகத்தின் முதற் குடிமகனை அசிங்கப்படுத்துவதற்கு உங்களுக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்லை ஏன்னா பாட்டு பாடுறவர் இடையில் ஒரு வரி விட்டுட்டாருன்னா அது வந்து சீஃப் கெஸ்ட் காரணமா என்ன ஒரு மனநோயாளிகள் மாதிரியா சீஃப் மினிஸ்டரும் டெப்டி சீஃப் மினிஸ்டரும் அவங்களோட இலவச இணைப்புகள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் அப்பன்டேஜஸ் காங்கிரஸ் விசிகா அந்த மாதிரி இருக்கிற அவருடைய இலவச இணைப்புகள் மரியாதையாக பேச முதல் கற்றுக்குங்க திரவிடியன் ஸ்டாக்னாலே இந்த கால்டுவல் புத்திரர்கள் மரியாதையற்றவர்கள் நாகரீகமற்றவர்கள் என்பதை நேற்றைக்கு முதலமைச்சரோட ட்வீட்டும் துணை முதல்வர் அதனால் மனுஷனாக பேசுகிறதா நான் கேட்குறேன் இவ்வளவு தூரம் என்ன வன்மம் இல்லாமல் அன்போடு பேசுகிறவங்களா நீங்கள் இந்தியாவில் இருக்கின்ற தமிழகத்தில் இருக்கின்ற பெரும்பான்மை சமுதாய மக்களை ஹிந்துக்களை டெங்கு மலேரியா கொசு மாதிரியா கொல்லணும்னு பேசின அநாகரீகவாதி இவருக்கு அன்பு எங்க இருக்கு பண்பாடு எங்க இருக்கு நான் கேட்கிறேன் பகுத்தறிவை பற்றி பேசுற இந்த திரவிடியன் ஸ்டாக் முட்டாள் கூட்டம் உங்களுக்கு நாகரீகம் தெரியுதா ஆளுநரை பத்தி அந்த மாதிரி பேசலாமா ஆளுநர் எந்த வகையில பொறுப்பு இப்போ ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு அதுல ஒரு வரி விட்டு போயிருக்குங்கிறீங்க நிச்சயமா நானே ஐ டோன்ட் அப்ரூவ் அத பாடியவர் தப்பு அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கணும் கேட்டீங்கன்னா நீங்க மனநோயாளி இல்ல பேலன்ஸ்டு மைண்டோட இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஏன்னா ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு யார் தப்பு பண்ணாங்களோ அவங்கள பேச வேண்டியதான் குறை சொல்ல வேண்டியதான் ஆனா ஆளுநர் எதுக்காக சொல்றது என்ன நினைச்சுட்டு இருக்காங்க ஆளுநர் பேசினா இவங்களை ஒன்னும் பண்ண முடியாதுன்னு நீங்க மாநில அரசு சட்டத்தை மீறுமானால் அரசியல் சட்டப்பள்ளி நடவடிக்கை இல்லை என்று சொன்னால் மாநில அரசின் மீது நடவடிக்கை எடுக்க மத்திய அரசுக்கு அதிகாரங்கள் இருக்கிறது அதனால உங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை புரிஞ்சுக்கிட்டு பேசணும் காரணம் பாடுறவரை வந்து நீ இந்த வரி பாடாதேன்னு சொல்லுவாங்களா இதுல தமிழ் மொழிக்கு தமிழ் மக்களுக்கு தமிழகத்துக்கு எங்கே இழுக்கு இருக்கிறது ஏன்னா கடைசியில வர்ற வரிகள் முழுசா பாடியிருக்காங்கல்ல இடையில அது தவறு தான் அதுக்கும் அவங்க தூர்தர்ஷன்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க எப்பொழுதும் பாடுறவர் வரல அதனால புதிய நபர்களை பாட சொல்லியிருக்காங்க அதுல அதுவும் வரி விட்டு போயிருக்கு இதுக்கு என்ன பேசுறது அதுவும் இந்த கள்ள தோணி வைக்கோவா ஒரு நாட்டின் இறையாண்மையை பற்றி கொஞ்சம் கூட புத்தி இல்லாமல் கள்ள தோணியில பாஸ்போர்ட் இல்லாம அடுத்த நாட்டுக்கு பயணித்த ஒரு நபர் இவங்க எல்லாம் பேசுறதா ஆகவே நான் சொல்லுகிறேன் தமிழக அரசு எல்லை மீறுகிறீர்கள் உங்களுக்கு உங்கள் இடத்தை காட்டுவதற்கு மத்திய அரசிடம் அதிகாரங்கள் இருக்கிறது 
அதனால் மாண்புமிகு முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்களும் அவருடைய மகனா உதயநிதி ஸ்டாலினா உதவாக்கிற ஸ்டாலினான்னு எனக்கு தெரியல என்ன பேசுகிறீங்க ஸ்டாலின் மகன் உதயநிதி ஸ்டாலின் நீங்கள் வெறுப்பு அரசியல் நடத்துகின்ற மோசமான பேர் வழி ஏனென்றால் நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க அன்னைக்கு உதயநிதி பேசினது வரிவிடாமல் எனக்கு நினைவு இருக்கிறது நான் கிறிஸ்தவர் நான் காதலித்து மணந்த என் மனைவி கிறிஸ்தவர் இது சொன்ன உடனே இந்த கிரிப்டோ யார் அவர் பேர் என்ன சேகர் பாபுவா அல்லோலியா பாபு அவர் உடனே அல்லேலுயா அல்லேலுயாங்கிறார் நீங்கள் ஹிந்து மதத்திற்கு எதிரான ஹிந்து விரோத தீய சக்திகள் என்று நான் குற்றம் சாட்டுகிறேன் ஏன்னா நீங்கள் ஹிந்து மதம் டெங்கு கொசு மாதிரி மலேரியா கொசு மாதிரின்னு பேசுறதுக்கு முன்னாடி யூ ஆர் கிவன் ஏ கன்ஃபஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் தட் ஐ ஆம் அ கிறிஸ்டியன் மை ஒய்ஃப் இஸ் அ கிறிஸ்டியன் அப்போ கிறிஸ்தவ மதாச்சாரியார்கள் கிறிஸ்தவ மத வெறியர்கள் தூண்டிவிட்டுத்தான் உங்களை இப்படியெல்லாம் பேச சொல்கிறாங்களான்னு கேட்க முடியும் ஆகவே பண்பாடு இல்லாத இந்த கால்டுவல் புத்திரர்கள் கூட்டம் உங்கள் எல்லையை புரிஞ்சுக்குங்க இப்போ திராவிடத்தை பற்றி நாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னா நிறைய விஷயம் இருக்குது ஏன்னா நான் ஏற்கனவே இதை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் திராவிடம் என்பது இடத்தை குறிக்கும் இனத்தை அல்ல ஏனென்றால் தருணா சம்ஸ்கிருதத்தில் மரம்னு அர்த்தம் காடுகள் நிறைந்த பகுதி அதனால தான் தெக்கான பூமிக்கு தெற்கே இருக்கின்ற காடுகள் நிறைந்த பகுதி அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாரத தேசம் ஐம்பத்தி ஆறு தேசங்களாக இருந்தது அதில் இரண்டு பெரிய நிலப்பரப்புகளாக இருந்தது ஒன்று திராவிடம் பஞ்ச திராவிடம்னு பேர் அதில் இவர்களுக்கு சொல்கிறேன் இவர்கள் படிப்பதே கிடையாது ஏன்னா இதில் ஒரு தீக்காக்காரர் வந்து எங்கூருக்காரர் தான் வந்து திருமணம் கடந்த உறவுல எக்ஸ்பர்ட்டு அந்த ஆள் சொல்கிறது தீபாவளி பற்றி கால்டுவல் சொல்லலேன்னு நீங்கள் கால்டுவல் புத்திரர்கள் சுய புத்தி இல்லாதவர்கள் ஐரிஷ் மதம் மாற்ற வந்த ஆங்கிலேய ஐரிஷ் பிஷப் கால்டுவலினுடைய எடுபடிகளாக கைகூலிகளாக புத்திரர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கின்ற நீங்கள் இந்த நாட்டின் சரித்திரம் அறியாதவர்கள் இது ஐம்பத்தாறு தேசங்களாக இருந்தது இரண்டு பெரிய நிலப்பரப்புகள் பஞ்ச திராவிடம் அதில் முதல் மாநிலமே என்ன சொல்லியிருக்கு தெரியுமா கூர்ஜரம் குஜராத் அதனால் இந்த நாட்டின் பிரதமரே திராவிடர் தான் இதை நான் பல தரம் சொல்லியிருக்கேன் திருப்பியும் சொல்கிறேன் அதோடு இல்லை தமிழ் தேசிய இயக்கத்தினர் பலர் இருக்காங்க அவங்களே சொல்கிறாங்க என்சைக்ளோபீடியா பிரிட்டானிக்காவில் திராவிடியன் டினோட் சவுத் இண்டியன் பிராமின்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது இவங்க எதையும் படிக்கிறது இல்லை இவங்களாம் செத்த இருங்க செத்த இருங்க யார் நான் யார் எடுத்தா செத்த இருங்க என்ன பேச விட்டுறணும் அந்த இதில் வந்து திராவிடியன் மாடல் உள்ளே வந்துடக்கூடாது இருங்க நான் பேசி முடிச்சிடுறேன் அதுக்கப்புறம் யூ காட் எவ்வரி ரைட் டு ஆஸ்க் ஃபார் எனி கொஸ்டின் அப்போது இன்னொரு இதுக்கு கவுண்டர் ஏரியாவுக்கு பேர் என்ன பஞ்ச கவுடம் கூடுன்னா வெள்ளம் இது கரும்பு விளைகின்ற சமவெளி பகுதிகள் அப்படின்னு தான் நிலப்பரப்பாக பிரிச்சிருந்தது அதனால் திராவிடம் என்பது இனம் அல்ல இடம் அது இருக்குது யார் இல்லைன்னு சொன்னால் நம்ம ஜனகன மண்ணில் இருக்குது இது பாடும் பொழுது பழக்கம் இல்லாதவர்கள் எப்பொழுதும் பாடுறவர் இல்லைங்கிறதுனால அவங்க பாடும் பொழுது ஒரு விடுதல் அதுக்கு மேதக ஆளுநரை பற்றி தரக்குறைவாக பேசுகிறதா மலிவான பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுறதா இது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது அதனால் இந்த திரவிடியன் ஸ்டாக்குகளுக்கு நான் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் நாகரீகமாக பேச கற்றுக்குங்க முத ஏன்னா டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்கள் இந்த நாட்டினுடைய அரசியல் சட்டத்தை உருவாக்கியவர் அவர் சொல்கிறாரு தி ரைட் பிளேஸ் ஃபார் தி மித் ஆஃப் ஆரியன் இன்வேஷன் இஸ் தி டஸ்ட்பின் தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப பேர் மூளை குப்பை தொட்டியாக போயிடுச்சு தட் இஸ் தி ப்ராப்ளம் வி ஃபேஸ் டுடே ஏன்னா ரொம்ப பேரோட மூளை குப்பை தொட்டி நான் சொல்லலை டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர் சொல்கிறார் தி ரைட் பிளேஸ் ஃபார் தி மித் அதாவது ஆரியன் இன்வேஷன் என்பதே கட்டுக்கதை படிங்க சார் படிக்காத இந்த திரவிடியன் மாடல் பேசுகிற ஒரு படிக்காத கூட்டம் அனாவசியமாக ஆளுநர் அவர்களை அவரை மாதிரியாக தமிழ்நாட்டில் தமிழ் அவர் வந்து பீகார் மாநிலத்தை சொந்த மாநிலமாக கொண்டவர் ஆனால் தமிழ் எவ்வளோ அழகாக பேசுகிறார் அதனால் தமிழை மதிக்கின்ற இவர்களே இவர்களுக்கு எதிரிகளை உருவாக்கி கொள்ளுகிறார்கள் 
அந்த மாதிரியாக முதல்வர் முதல் மன்னிப்பு கேட்கணும் எந்த விதத்தில் க கவர்னர் வாஸ் இன்வால்வ்டு அந்த இஷ்யூவில் கவர்னர் வாஸ் நாட் இன்வால்வ் பா வந்து இது பாடுறவரோட தப்புன்னா அதுக்கு ஆளுநர் சொல்வீங்களா சீஃப் கெஸ்ட்டை பேசுவீங்களா மனநோயாளிகளா நீங்கள்லாம் ஆகவே ஆளுநரை பற்றி தவறாக பேசியது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது ரெண்டாவது இவங்க ஏன் இப்படிலாம் பேசுகிறாங்க அண்டர் ஸ்டாலின்ஸ் ரூல் இந்த மூணு வருஷத்தில் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் மிக மோசமாக செயல்பட்டு கொண்டு இருக்குது இது நான் சொல்லி தான் தெரியணுங்கிறது இல்லை உங்கள் மீடியா ரிப்போர்ட்ஸ்லேயே இருக்குது 